ദുരൂഹത മാറാതെ പുതുജീവൻ ട്രസ്റ്റ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പേർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് കോട്ടയം എ ഡി എം അനിലുമ്മൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം മുപ്പതിലധികം മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇതിൽ ആത്മഹത്യകളും ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാ മരണങ്ങളിലും അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അനിലുമ്മൻ പറഞ്ഞു പുതുജീവൻ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു തൃക്കൊടുത്താനം പുതുജീവൻ ട്രസ്റ്റ് അഗതി മന്ദിരത്തിലാണ് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെയാണ് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവശ്യ നിലയിലായ ആറുപേർ ചികിത്സയിലാണ് ഷെറിൻ ഗിരീഷ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇന്നലെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇറാനിൽ കുടുങ്ങി മലയാളികൾ കോവിഡ് നയന്റീൻ വൈറസ് സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാകാതെ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പതിനേഴ് മലയാളി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ നടപടികൾക്ക് നോർക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അറിയിച്ചു ഇറാൻ അധികൃതരുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസി ബന്ധപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എംബസി സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും വി മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് കുടുങ്ങിയത് മത്സ്യബന്ധന വിസയിലാണ് ഇവർ ഇറാനിലേക്ക് പോയത് തലസ്ഥാനത്തെ പൊഴിയൂർ വിഴിഞ്ഞം മരിയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയ പതിനേഴ് പേരാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ മുറിയിൽ കഴിയുന്നത് ഇറാനിലെ അസലൂരിലെ മുറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു നാല് മാസം മുൻപാണ് ഇവർ ഇറാനിലേക്ക് പോയത് മുറിക്ക് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ശേഖരിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളും തീർന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു സ്പോൺസറെ ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ വിവരമറിയിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് സ്പോൺസർമാർ പറയുന്നതെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പരിമിതമായ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് തിരികെ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡിജിറ്റൽ വായനശാലയിൽ ആദ്യ പത്ത് പത്രങ്ങളിൽ കേരള കൗമുദിയും ഇന്ത്യ പ്രസ് എന്ന ഡിജിറ്റൽ വായനശാലയിലെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പത്ത് ദിനപത്രങ്ങളാണ് കേരള കൗമുദി ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ഭാഷാപത്രങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഇന്ത്യ പ്രസ് എന്ന ഡിജിറ്റൽ വായനശാലയിലെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പത്ത് ദിനപത്രങ്ങളിൽ കേരള കൗമുദിയും ഇന്നലെ കേരള കൗമുദിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം ഹിറ്റുകൾ ദൈനിക് ജാഗരൻ എന്ന ഹിന്ദി പത്രമാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആറ് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഹിറ്റ് ആദ്യ പത്ത് പത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു പത്രം കൂടിയുണ്ട് സ്വന്തം വായനക്കാരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അവിശ്വസനീയമായ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള ഈ പത്രത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം ഹിറ്റുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ വായനശാലയിൽ ഇന്നലെ ലഭിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പത്ര വായനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ യുവാക്കളാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പത്ര വായന വായനക്കാരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരികയുമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വ്യാപകമാകവേ ഭാവിയിൽ ഡിജിറ്റൽ പത്രമേ കാണുവെന്ന് വരെയാണ് പ്രവചനം ഇന്ത്യ പ്രസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പതിനാല് ഭാഷകളിലെ പത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് വായനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പത്രം അനായാസം തെരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയുടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പീലും തള്ളി വത്തിക്കാൻ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള മറുപടി കത്ത് സിസ്റ്റർക്ക് ലഭിച്ചു സന്യാസി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ വത്തിക്കാന് അപേക്ഷ നൽകിയത് അച്ചടക്ക ലംഘനം കാട്ടിയെന്ന് കാണിച്ച് സന്യാസി സഭ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു സിസ്റ്റർ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു സഭ സിസ്റ്റർ ലൂസിയെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് ഇതിനെതിരെ സിസ്റ്റർ വത്തിക്കാൻ ആദ്യം അപ്പീൽ നൽകിയെങ്കിലും അത് തള്ളുകയായിരുന്നു കൗമുദി പ്രൈനു സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി റോസ്മരി ചെയ്യും നമസ്കാരം